हेलो फ्रेंड्स आई मासुतोष यू आर वाचिंग ऑनलाइन एजुकेशन तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखिए पहले रदरफोर्ड ने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था लेकिन उसमें कोई कुछ कुछ छोटा छोटा गलती हो गया क्या हो गया था कि एट एटोमिक स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस के बगल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज किया और इससे क्या हुआ उसका रेडियस छोटा होते 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 न्यूक्लियस में गिर गया तो बात ये निकला कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था ये स्ट्रक्चर ही बेकार हो गया लेकिन नील्स बोर ने क्या किया उसका थोड़ा सुधार लाया तो इसीलिए वो बोर का नील्स बोर ने 1913 में उसका सुधार लाया क्या था पॉइंट नंबर वन तीन पॉइंट उस वो स्ट्रक्चर के लिए दिया पॉइंट नंबर वन वन में क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस को बीच में रख के तो उसमें ये रहा उसका रेडियस ठीक ये घूम रहा है तो उसमें उन्होंने बोला कि उसका ये इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा मतलब एम वी आर ये इक्वल्स होगा एन एज बाई टू पाई से फिर से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बीच में रख के जब घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल्स टू एन एज बाई टू पाई होगा अब एम क्या है एम है इलेक्ट्रॉन का मास एम क्या था इलेक्ट्रॉन का मास v क्या है v है उसका वेलोसिटी तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा ये रहा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ठीक r क्या है r है रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन से लेके सेंटर तक उसका डिस्टेंस और n क्या है n है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब वन टू थ्री डॉट 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 एच क्या है एच है प्लांग कांस्टेंट। एच क्या था प्लांग कांस्टेंट। टू पाई आप जानते हो तो इससे हुआ क्या प्लांग कांस्टेंट का वैल्यू वो भी आप जानते हो तो भी हम लिख देते हैं प्लांग कांस्टेंट का वैल्यू होता है सीजीएस में सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स या सेवन जो भी बोलो इन टू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन आर्क आर्क पर सेकेंड ये होता है तो छोड़िए ये तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट में चला गया तो इसको समझते हैं ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया पास नंबर पॉइंट ने इसको समझते हैं तो इससे क्या कंक्लूजन निकालता है इससे कंक्लूजन ये निकालता है निकला तो देखिए कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमेगा ना उसमें उसका एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगा रिगार्डिंग उसके रेडियस के ऊपर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तो फिक्स्ड है वो तो चेंज नहीं होगा और इसको देखिए थोड़ा कितना शानदार बात है देखिए एन इसको ब्रैकेट में लेते हैं एच बाय टू पाए इसको समझिए क्लियर से इसको समझिए इस पार्ट को तो एज बाई टू पाई का एक वैल्यू होगा मान लीजिए टेन है मान लीजिए एज बाई टू पाई का वैल्यू है टेन तो एज बाई टू पाई का वैल्यू अगर टेन हुआ तो ये निकला कि एन इन टू टेन है अब एन का वैल्यू अगर वन होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा टेन अगर एन का वैल्यू टू होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 इंटू टेन मतलब 20 अगर n का वैल्यू 3 होगा 
तो इसका वैल्यू होगा थर्टी क्लियर तो ये क्या दर्शाता है ये कौन डिसीजन में आता है ये देखिए ये बोलता ये है कि इसका जो सर्कल में ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन राइट जो सर्कल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना ये फिक्स्ड है ये पाथ ये पाथ क्या है फिक्स्ड है ये पाथ फिक्स्ड है मतलब ऐसे नहीं कि आप जहां कहा भी एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो या सोच सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये ऐसा चीज नहीं है इसका जो पाथ है ये पाथ प्री डिसाइडेड है मतलब अगर n इज इक्वल टू वन होगा तो k को बोलता है k किसको बोल रहा है कि ये सर्कल फास्ट सर्कल जिसका नाम दिया था k इसको बोल रहा है अगर n का वैल्यू टू होगा n का वैल्यू क्या होगा टू होगा तो l पाथ को बोल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूमेगा अगर थ्री हो रहा है तो एम पाथ में घूमेगा तो ये वन टू थ्री फोर या के एलिमेंट क्या है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो देखिए महान साइंटिस्ट बोर ने हम लोगों को जो नया एटॉमिक मॉडल आने वाला है उसका एक चीज दे दिया क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले ही दे चुका था जिसका वैल्यू है एन एन का वैल्यू है वन टू थ्री फोर ऐसा कुछ तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं ध्यान से सुनिए जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर जो मोमेंटम है वो एन एच बाई टू पाई से स्थिर है अब एन का वैल्यू एक एक होगा एन का वैल्यू एक एक होगा वन टू थ्री फोर होगा तो एक एक सर्कल को बोल रहे हैं तो एन होगा तो फर्स्ट सर्कल सर्कल नहीं इसको बोलता है एनर्जी लेवल तो फर्स्ट एनर्जी लेवल दो होगा तो सेकेंड एनर्जी लेवल तीन होगा तो थर्ड एनर्जी लेवल मतलब ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो कुछ इस तरह मतलब ये मान लीजिए एक सीढ़ी है ठीक हम जब सीढ़ी से उतरता है या ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो देखिए पैर हमारा इधर रहेगा या इधर रहेगा या इधर रहेगा या इधर रहेगा कभी भी पैर ये खाली जगह में हो सकता है नहीं इधर हम पैर रख ही नहीं सकते इधर हम स्टैंड वाय नहीं हो सकते क्योंकि खाली है उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है रहेगा तो इसमें रहेगा इस सेल में रहेगा रहेगा तो इस सेल में रहेगा बीच में कोई भी पोर्शन में उसका रहने का पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ ट्रेन के ट्रैक की तरह ट्रेन को जो ट्रैक देखते हैं ना तो प्री डिसाइडेड होता है ट्रेन उसी ट्रैक से ही जाएगा लेकिन बासरू प्री डिसाइडेड नहीं होता है अगर मान लीजिए ये रोड है मान लीजिए ये रोड है और इसमें एक कचरा या काव खड़ा है तो बाद जाते जाते देखा रही एक्सीडेंट हो जाएगा तो इधर से गली से निकल सकता है लेकिन ट्रेन का ट्रैक में अगर ट्रेन जा रहा है इधर कोई आदमी भी खड़ा हो तो वो ट्रैक नहीं चेंज कर सकता है उसको मार के चला जाएगा तो क्या होगा इसका जो ट्रैक है रेल लाइन की तरह होता है प्री डिसाइडेड क्लियर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए सेकेंड पॉइंट में जाते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन इधर है या इधर है जिसमें भी है जो भी सेल में है तो सेल में वो अगर घूम रहा है सेल में अगर वो घूम रहा है तो कोई एनर्जी वो लेता भी नहीं है कोई एनर्जी वो छोड़ता भी नहीं है मतलब इस सेल में अभी घूम रहा है तो कोई भी एनर्जी वो छोड़ेगा भी नहीं कोई भी एनर्जी वो एडोप्ट करेगा कि नहीं मतलब इस सेल का एक फिक्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल पे ही वो घूमता है इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में पूरा सर्कल में घूम रहा है लेकिन लेकिन इस सर्कल का इस ट्रैक का इस पाथ का एनर्जी फिक्स्ड है ये बोले थे उसने 
सेकेंड पॉइंट में राइट right. और क्या बोला था अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से मान लीजिए ये हायर एनर्जी लेवल है ठीक है ना तो इधर से अगर लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिड्यूस करेगा अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कूदेगा मतलब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब के थ्रू सेकेंड क्या बोला कि अगर लोअर एनर्जी लेवल इधर से मान लीजिए इसमें जा रहा हो या इधर से मान लीजिए इसमें जा रहे हैं तो एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा मतलब एनर्जी लेगा उसी के बाद ही हायर एनर्जी लेवल पर जा सकता है तो इसमें देखने वाला बात है एनर्जी तो कई तरह के होते हैं तो कैसा एनर्जी वो लेगा जितना एनर्जी वो लेगा उसके हिसाब से उतना हाइट में वो जाएगा जितना वो एनर्जी लेगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा उसके हिसाब से वो हायर ऑर्डर पे या हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा क्लियर ये था तीन बात मतलब तीन सिस्टम उन्होंने बोला था तीन कॉन्सिडर उन्होंने किया था वन टू और थ्री इस कॉन्सिडरिंग जो बात था ये एक बहुत ही रेवोल्यूशन लाया एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों रेवोल्यूशन लाया क्योंकि इससे हम लोग बहुत कुछ आप जान पाते हैं फास्ट इसका सक्सेस क्या था बोर मॉडल का सक्सेस क्या था देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था राधार फोर्ट का उसका कोई वजूद नहीं था मतलब वो तो टिक नहीं पाया तो इसमें जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस पार्ट है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जो न्यूक्लियस पार्ट है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है कोई भी सेल में तो एनर्जी नहीं छोड़ रहा है ये तो बोला है सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में तो पहले क्या था जब ये हाइड्रोजन एटम को जब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया इसको पेनीटेट किया ठीक है पेनीटेट करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्टिव मोड में चला आया तो ये क्या क्या एनर्जी रिड्यूस किया इस एनर्जी को प्रिजोम से निकाला गया इससे निकाला गया प्रिजोम से निकाला गया मान लीजिए प्रिजोम से जा रहा है तो प्रिज्म का काम क्या है व्हाइट लाइट को सातों रंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं तो अगर ये प्लेन नॉर्मल व्हाइट लाइट होता तो रेड से लेके वायलट तक एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाता ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखिए कैसा होता है मतलब इधर रेड होता उसके आगे और एक कलर होता उसके आगे और एक कलर होता लास्ट में वायलट होता और जो सिस्टम में है कि नहीं विप और जो सिस्टम है उसी तरह हो जाता तो अगर ये सिंपल व्हाइट कलर छोड़ता तो ये रेड कलर और उसके नियर बाय जो कलर होता है उसमें कोई गैप नहीं रहता ठीक ये कंटिन्यूसली चलता एकदम ये पर्दे में रेड उसके ठीक नीचे और एक कलर उसके ठीक नीचे और एक कलर उसके ठीक नीचे और फिफ्थ जेयर का जो सिस्टम उसी से जाएगा ठीक ऐसा होगा लेकिन हाइड्रोजन के बारे में ऐसा नहीं था मतलब हाइड्रोजन का जब पेनेटेट किया गया उसके उससे जो एनर्जी निकला लाइट एनर्जी निकला वो प्रिजम को क्रॉस करने के बाद ये जो लाइट का जो रंग का जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूस नहीं था वो डिसकंटिन्यूस था मतलब इधर थोड़ा कलर था उसके बाद ब्लैक था 
फिर इधर थोड़ा कलर था उसके बाद ब्लैक उसके बाद फिर ब्लैक उसके बाद इधर थोड़ा कलर था मतलब ये जो स्पेक्ट्रम था सिंपल कंडीशन में क्या होता है ये एकदम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है लेकिन हाइड्रोजन के बारे में ये डिसकंटिन्यूस हो रहा था इसका जवाब किसी के पास नहीं था लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल आने के बाद इसका सोल्यूशन निकल गया इसका सोल्यूशन निकल गया कैसे देखिए लाइन स्पेक्ट्रम पहले हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम को थोड़ा बात कर लेते हैं क्या हुआ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम तो क्या हो रहा था देखिए ये है न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये मान लीजिए उसका फर्स्ट सेल ये है सेकंड सेल ये है थर्ड सेल ये है फोर्थ सेल ये है फिफ्थ सेल ठीक अब 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 पकड़ लो कि इलेक्ट्रॉन ये है एक ये दो ये तीन ये चार और ये पांच और भी हो सकता है तो फोर्थ नंबर जो एनर्जी लेवल है उधर से सीधा दो नंबर एनर्जी लेवल पे गिर रहा है तो उसमें क्या बोला गया था कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा तो क्या करेगा एनर्जी रिड्यूस करेगा बोला था ना तो फोर से छोड़िए थ्री से सीधा इलेक्ट्रॉन दो नंबर पे गिर रहा है तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिड्यूस करेगा मान लीजिए पांच से सीधा दो नंबर पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तभी एनर्जी रिड्यूस करेगा लेकिन ये जो एनर्जी है सेम होगा ना सेम नहीं होगा पता ही नहीं होगा क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप पांच मंजिला कोई इमारत से कोई चीज फेंक रहे हो तरमूज फेंक रहे हो वो दो सेकेंड फ्लोर में आके गिर रहा है तो उसका जो कंडीशन होगा फोर्थ फ्लोर से अगर सेकेंड फ्लोर में गिरेगा या थर्ड फ्लोर से अगर सेकेंड फ्लोर में गिरेगा कंडीशन सेम सेम रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि ये हाइट ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिड्यूस करेगा ये तो कॉन्सेप्ट एकदम सही बैठता है तो इसमें वामार्ट सीरीज आया है जो भी इलेक्ट्रॉन दो नंबर में गिरेगा किसमें गिरेगा दो नंबर में गिरेगा उसको बोला गया क्या बामार सीरीज बामार सीरीज ठीक है तो बामार सीरीज में क्या होता है हायर एनर्जी लेवल से सीधा दो नंबर में गिरेगा तब क्या हुआ एक पूरा स्पेक्ट्रम बन गया उसका स्पेक्ट्रम बन गया उधर प्रिजम के जाने के बाद एक कलर का गुच्छा बन गया अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हाइड्रोजन के अंदर में चार नंबर सेल में बैठा है वो सीधा कूद गया दो तो नंबर पे तो मान लीजिए ये वाला स्पेक्ट्रम बना अगल बगल में ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा सिर्फ ये बनेगा और दो नंबर में वो मस्ती से घूम रहा है तब क्या एक ही स्पेक्ट्रम बन के रहेगा लेकिन ये जो पेनिट्रेशन जो सिस्टम हो रहा था जो कंटेनर में हम लोग हाइड्रोजन को रख रहा था तो उसमें क्या था वेरी लो प्रेशर में हाई वोल्टेज में वेरी लो प्रेशर में हाई वोल्टेज में हाइड्रोजन गैस को रखा गया था इधर तो एक हाइड्रोजन नहीं था ना बहुत सारे हाइड्रोजन था तो कुछ ने दो नंबर पर छलांग लगाया तो ये स्पेक्ट्रम बना कुछ हाइड्रोजन में क्या हुआ मान लीजिए पांच से छलांग लगाया दो में या तीन में ठीक या चार तीन में या चार में कुछ भी तो पॉसिबिलिटी है तो एक एक के लिए एक एक स्पेक्ट्रम बन रहा था इसीलिए ये जो सिस्टम जो स्पेक्ट्रम का जो गुच्छा था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था क्योंकि ये हैपजर्टली बन रहा था है कि नहीं ये हैपजर्टली बन रहा था इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था डिसकॉन्टिन्यूस था अब तो आपको समझ में आ गया था क्यों ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें एक स्पेक्ट्रम का पूरा टेबल हम लोग देखेंगे कैसे बनता है 
देखिए अगर अगर इलेक्ट्रॉन एक नंबर सर्कल पे एक नंबर एनर्जी लेवल पे गिरेगा जहां से भी कोई भी हायर ऑर्डर एनर्जी लेवल से अगर एक नंबर एनर्जी लेवल पे गिरता है तो उसको बोलता है लिमेन सीरीज क्या बोलते हैं लिमेन अगर दो में गिरता है तो उसको बोलता है बामार अगर तीन में गिरता है तो उसको बोलते हैं पैशन उसके बाद रॉकेट उसके बाद फोन्ड उसके बाद हम्फ्रिस तो लिमेन बामार पैशन ब्राकेट फोन्ड एंड हम्फ्रिस गिरने का तरीके से ये अलग 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 कुछ बनता है बनता है अगर एक नंबर पे गिरता है तो लिमन दो नंबर पे गिरता है मतलब हायर ऑर्डर सिक्स से भी एक नंबर पे गिर सकता है फाइव से भी एक नंबर पे गिर सकता है फोर से भी एक नंबर पे गिर सकता है थ्री से भी एक नंबर पे गिरेगा किस में एक नंबर पे गिरेगा तो कौन गुच्छा बनेगा तो लिमन बनेगा अगर दो पे गिरेगा तो बामान तीन पे गिरेगा मतलब सिक्स से थ्री चार से थ्री तब क्या बनेगा पैशन तीन के लिए पैशन चार के लिए लिमेन बामार पैशन ब्राकेट पांच के लिए फोन्ड और छ में अगर गिरेगा तो होगा हम्फ्रिज ठीक है इतना शानदार मॉडल था नील्स बोर का और क्या क्या था नील्स बोर के आर के और क्या दिया था तो देखिए लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होने का पूरा तो उन्होंने बता ही दिया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका भी कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकेंड एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल ये एनर्जी लेवल को हम क्वांटम नंबर में जब पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भैया क्या बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एल एम एन बोलता है ना इसको क्या बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका भी कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले ही दे चुका था दूसरा क्या है देखिए रेडियस जो है एक एक क्वांटम नंबर का मतलब एक एक एनर्जी लेवल का जो रेडियस था ना एक एक एनर्जी लेवल का जो रेडियस था सेंटर से लेके ये एक रेडियस हो सकता है सेंटर से लेके इसका एक रेडियस हो सकता है ये रेडियस भी तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय एम बी आर इक्वल्स टू एन एच बाय टू पाई से निकल सकते हैं है कि नहीं मास वेलोसिटी अगर पता होगा एन दो या तीन जो भी है अगर प्री डिसाइडेड है मतलब दो में दो का कैलकुलेशन कर रहे हैं एच टू पाई का वैल्यू पता है रेडियस तो मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा उसमें और क्या मिल सकता है जो एनर्जी लेवल हम लोग बोल रहे हैं कि ये फास्ट एनर्जी लेवल ये सेकेंड एनर्जी लेवल ये एनर्जी लेवल के एनर्जी भी एनर्जी लेवल का कितना कितना एनर्जी होता है वो भी बोर के स्ट्रक्चर से ही हम लोगों को मिलता है मतलब एक दिशा ओपन हो गया आज भी उसका यूज हो रहा है आज भी इसका यूज हो रहा है लेकिन इसका कुछ मतलब डिसएडवांटेज भी था डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे इसमें कुछ फेल्योर भी था सबसे बड़ा फेल्योर क्या था बोर ने जो स्ट्रक्चर दिया उसमें एक न्यूक्लियस पार्ट था और एक इलेक्ट्रॉन था एक ही इलेक्ट्रॉन था मतलब ये जो स्ट्रक्चर है शायद हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है या हीलियम प्लस का स्ट्रक्चर है या लिथियम टू प्लस का स्ट्रक्चर है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा एक एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे रहेगा वो किस उसका सिचुएशन कैसा होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा वो नील्स बोर्ड ने बता नहीं पाया एक, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत था दूसरा बात नील्स बोर का जो ये स्ट्रक्चर है ये टू था टू डायमेंशनल था मतलब कागज पे आप जैसे सर्कल बनाते हो 
कुछ उस तरह ये सेंटर कागज पे बन गया ये वाला एकदम इस तरह लेकिन ओरिजिनल कंडीशन में ये कागज की तरह नहीं होता है ये फुटबॉल की तरह होता है किसके तरह होता है फुटबॉल की तरह फुटबॉल की तरह मतलब इसका मतलब क्या निकला फुटबॉल की तरह मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक फुटबॉल है उसमें एक चिट्ठी छोड़ दीजिए तो चिट्ठी क्या करेगा सारा इसका खुशी जो मर्जी आएगा घूमता रहेगा ना किसके ऊपर घूमेगा फुटबॉल के ऊपर घूमेगा यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन तो भी ऐसा थ्री डायमेंशन में पूरा घूमता रहता है पूरा घूमता रहता है ठीक है तो ये था कुछ कुछ उसका डिफेक्ट शायद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया ठीक है और भी अगर कोई डाउट रहता है और भी कोई क्वेश्चन रहता है इसमें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए मैं उसका जरूर आंसर दूंगा और अगर अच्छा लगे हो तो एक लाइक तो बनता है और आगे आगे नील्स बोर के आगे जो है जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जानते हैं क्वांटम नंबर तो क्वांटम नंबर को जानने के लिए हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियो अगर उसका भी वीडियो आपको चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही जल्दी हम लाएंगे क्वांटम नंबर थ्योरी थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय